いきなりですがみんな大好き東海道新幹線私はもうグリーン車にしか乗れなくなってしまいましたなんだセレブ自慢かいえいえ違います安くお得に乗る方法を知ってからもうグリーン車しか選ばなくなってしまいましたその方法とは今回乗るのは静岡から東京までです。8時57分発、小玉702号東京行きに乗車します。と、まずはグリーン車の中をお楽しみください。現在、東海道新幹線には3つのタイプの車両が走っています。N700 系のラージ A とスモール A そして N700S ですこれを知ってる人も多いと思います N700S は2020年にデビューしたばかりの最新型車両ですかっこいいですよね今回は N700 系スモール A の乗車ですリクライニングはここですフットレストもついていて足をリラックスさせながら移動できます。そしてなんとですねグリーン車には前の座席についてるこのテーブルだけじゃないんですよサイドにもテーブルがついてますいや豪華ですよねそして読書灯もついているので本や漫画を読むのもいいかもしれませんそしてコンセントは全席に完備してあります普通車でも N700S だと全席にコンセントがついていますか確か N700 のまあ、ラジエスモール A だとあ普通席は窓側だけあとは最前列だけだったと思うんですよね。新幹線のお供はやっぱりスタバ一般的には駅弁かもしれませんが私個人的には新幹線に乗るときは大体スタバを片手に乗りますまあ大体どこの主要な駅にもスタバあるじゃないですかない場合は他のコーヒーショップで代用しますがあと最近増えているのが新幹線のホームにあるミルヒキコーヒーの自販機ですまだ試してないのでいつか試してみようと思いますこのグリーン車に乗るためのチケットですね、普通に買ったら普通車よりもだいぶ高くなります。例えば東京から新大阪まで、自由席の料金は片道 13,870 円、指定席が 14,920 円、そしてグリーン車は 19,590 円です。だいたい自由席より 5,000 円ぐらい高くなります。しかし、私は今、普通車とほぼ同じぐらいの金額でグリーン車に乗っています。なぜかというと、スマート EX で小玉号のグリーン車を予約したからですそう小玉号のグリーン車ならスマート EX で事前予約をするとなんと距離があればあるほど普通車よりも安くなります今回私が乗った区間は普通車自由席とあんまり変わらない値段でしたが例えば東京から新大阪まで EX 小玉グリーンハヤトクで乗るとなんと片道1万1410円自由席の1万3870円よりも安くなってしまいます普通に買ったら2万近くしますからねめちゃくちゃお得ですちなみに小玉じゃなくても望みや光でも通常のグリーン車の値段よりも安くなります
もっと近い区間だとそんなに金額差はなくなります例えば東京から小田原までは普通車自由席が3410円 EX 小玉グリーンハヤトクだと3690円、まあ、280円の差になりますけど、まあ、その金額でグリーン車に乗れるなら乗ってしまいますよねさらに今回乗車した東京・静岡間だと普通車自由席が6070円なのに対して EX 児玉グリーンハヤトクだと6140円になりますそうたった70円でグリーン車に乗れてしまうということになります今回は静岡からの乗車だったのでたった70円の差額でのグリーン車でしたただし一つ注意が必要なのがゴールデンウィークやお盆年末年始にはこのグリーンハヤトクは使えません、まあ、残念ながらですねその時期にしか新幹線に乗らない人はあんまりご縁がないかもしれないですが日頃から新幹線に乗る人向けのサービスなのだと思います、はい、あ,あとですねエクスプレス予約だったらまた違うっぽいんですけど私が使っているのがこのスマート EX なのであくまでスマート EX についての話をしますまあ東海道新幹線って結構ビジネス利用客が多いですからね客層も本当にそんな感じです私はスマホにスマート EX のアプリを入れていて新幹線に乗るときはいつもそのアプリから予約をしますそして手持ちの IC カードを登録していくとそのカードだけで改札を通過できるのでマジで楽ですちなみにスマート EX とは何かというと東海道山陽九州新幹線のネット予約チケットレスサービスです、はいまあ、アプリがあるのでそれをスマホに入れるのもかなりおすすめですもう最近は紙の切符は全然使ってないですし友人の窓口で切符を買うことは、まあ、新幹線に乗る場合はもうないですねお
はい、EX こだまグリーンハヤトコは約1ヶ月前からの販売期間になります例えば東京から新大阪まで行く場合は通常は望みを使いますけれども急いでない場合なら全然こだまでいいですよねもしくは新幹線に乗ることが目的みたいな、まあ、乗り鉄だったら全然こだまでいいですよね確かに望みより時間はかかりますが私みたいな新幹線大好き人間からしたらもう大好きな新幹線に少しでも長く乗れてしかも安いっていうのがもうお得感満載なんですよねもうデメリット感じませんそれにまあこだまって名古屋行きとかもあるじゃないですか名古屋までの移動だったら全然こだまでも余裕じゃないですかねはい私本当にね新幹線好きなんですよ本当ね乗るたんびに思うのが昔はこの東海道の道数百年前の人は歩いて移動していたのかと1ヶ月ぐらいかけてねそれが今ではこうやって座ってるだけで超高速で超安全に目的地まで運んでくれるなんてすごい時代に生まれたなぁともう何回乗っても思うんですよ本当人類の進化と発展の証ですよねうんこれから何百回乗ってもこの思いは変わらないと思いますと語っている間に終点の東京に着きましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします実は他にも全国のパワースポットをめぐるチャンネルも運営していますのでそちらの方もよろしくお願いします下にリンクを貼っておきます